இந்த லக்னோ வந்து அவங்க மனசு உணவு பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மீடியா ஃபைல்ஸை எப்படி நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் கொண்டு வர்றது ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ மீடியா ஃபைல் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே நான் ஒரு எமோட்டை ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஆடியோ வீடியோ ஐ ஃப்ரேம்ஸ் கியூஆர் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா ஆடியோவை நம்ம எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அதுக்காக நம்ம முதல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம ரிலேட்டிவ் பார்த்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே மீடியா அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு ஆடியோ வச்சுருக்கிறேன் ஒரு வீடியோ வச்சுருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நான் அதை இங்கே கொண்டு வரணுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆடியோங்கிற ஒரு டேக் இருக்குது ஆடியோ ஸோ ஆடியோ டேக் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே எஸ்ஆர்சி வரும் எஸ்ஆர்சிங்கிறது சோர்ஸ் எங்கள் லொக்கேஷன் இருக்குது ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம மீடியா ஃபைல்ஸ்குள்ளே வச்சுருக்கிறோம் ஸோ மீடியாக்குள்ள ஃபாரஸ்ட் லுல் அப்படின்னு ஒரு எம்பி த்ரீ இருக்கா ஸோ இந்த ஆடியோ தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து ஓப்பன் வித் லைவ் சர்வர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஆடியோ ஃபைல் இருக்குது ஆனால் எனக்கு தெரியலை இங்கே ஆடியோ இருக்குது ஆனால் எனக்கெல்லாம் பார்க்க முடியலை ஏன்னா நம்ம இதை பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இது இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இதில் இன்னொரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது ஆட்டோ பிளை ஆட்டோ பிளை சேவ் கொடுத்தா ஆட்டோ பிளை ஸோ இப்போ இதில் மியூசிக் ரன் ஆகுது சரிதா திஸ் டேப் இஸ் பிளேயிங் மியூசிக் ஆடியோ பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை கண்டு நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி இந்த பிளேயரை கொண்டு வரோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுக்கணும் கண்ட்ரோல்ஸ் இருந்தால் தானே நம்மளால் ஒரு ஆடியோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சேவ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துடுச்சா ஸோ இப்போ ஆடியோ இருக்குது நம்ம பிளே பண்ணால் பிளே பண்ணிக்கலாம் ஃபார்வேர்ட்னால் ஃபார்வேர்ட் வால்யூம் கூட்டுறதோ குறைக்கிறதோ பண்ணிக்கலாம் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு ஆடியோ இம்போர்ட் பண்ணணும் சரி ஆடியோ இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் எனக்கு ஆட்டோ பிளேயில் வேணும் ஆனால் சில நேரத்தில் எனக்கு வந்து மியூட்டடாக இருக்கணும் ஆ யூசர் தேவைப்பட்டால் மட்டும் இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே மியூட்டட் அப்படின்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் கொடுத்துடலாம் எஸ் ஸோ இப்போ ரிஃப்ரெஷ் ஆகும்போது எனக்கு ஆட்டோ பிளே ஆகுது ஆனால் இந்த ஆடியோ எனக்கு வெளியில் கேட்காது மியூட்டில் இருக்குது அன்மியூட் பண்ணால் மட்டும்தான் அன்மியூட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இல்லை எனக்கு இந்த சாங் திரும்ப 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 கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது லூப்ட் லூப் ஸோ லூப் சேவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ ரன் ஆகுதா நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இதை யூஸ் பண்ணி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஒன் த்ரீ இப்படின்னு ஒன் செவன் ஒன் எயிட் திரும்ப ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ அப்படின்னு லூப் ஆகி லூப் ஆகி திரும்ப திரும்ப பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம இந்த லூப்புங்கிற ஆட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம ஆடியோ இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ வீடியோ எப்படி இம்போர்ட் பண்ணலாம் அதுக்கும் சேம் தான் வீடியோங்கிற ஒரு டேக் இருக்கு வீடியோ இந்த வீடியோ டேக்குள்ள நான் ரிலேட்டிவ் பார்த்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ மீடியாங்கிற ஒரு இதுக்குள்ள எனக்கு வீடியோஸ் இருக்கு அதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ வீடியோ வந்துருச்சு ஸோ எனக்கு வீடியோ இருக்கு நல்லா தெரியுதா இது ஒரு வீடியோ ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் சரியாக பார்க்க முடியலை ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஹைட் அண்ட் வித் ஆட்டிபியூட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹைட் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி இங்கே ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வித் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சேவ் கொடுத்துட்டு அப்படின்னா ஸோ இங்கே வீடியோ வந்துடுச்சா இந்த வீடியோ எனக்கு இருக்குது ஆனால் ப்ளே ஆகலை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை ப்ளே ஆக்கி காட்டணும் அப்படின்னா ஆட்டோ ப்ளே யூஸ் பண்ணலாம் ஆட்டோ ப்ளே இங்கே யூஸருக்கு எந்த கண்ட்ரோலுமே இருக்காது வீடியோ தன்னால் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும் யூஸரால் ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது பேக்வர்ட் பண்ண முடியாது மியூட் பண்ண முடியாது எந்த கண்ட்ரோல்ஸ் இல்லை ஸோ அதுக்கான ஆட்ரிபியூட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஸோ நவ் இப்போ நமக்கு கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துடும் நமக்கு அந்த ஸ்கேல் இருக்குது வால்யூம் மியூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கலாம் இப்படி எல்லா ஆப்ஷனும் வந்துருச்சா ஸோ இந்த கண்ட்ரோல்
ஸோ இந்த வீடியோ எனக்கு லூப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா நான் லூப்புங்கிற ஒரு ஆட்டிபியூட்டை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்படி தான் ஆடியோ வீடியோவும் நம்ம ஒரு ஹைஸ் டேபிள் டேக் யூஸ் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வர்றது சரி அடுத்ததாக நம்ம யூஸ்வலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஜஸில் பார்த்துருப்போம் அதாவது எம்பர்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க மற்ற வீடியோஸோ இல்லை மற்ற வெப் பேஜஸோ எம்பர்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐ ஃப்ரேம் அப்படிங்கிற ஆட்டிபியூட் யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக நம்ம இங்கே எதை பற்றி காமிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வெப் பேஜையே நான் இந்த வெப் பேஜுக்குள்ளே வைக்கலாம் உதாரணத்துக்கு என்கிட்ட ஹெச்டிஎம்எல்லுக்குள்ள நிறைய வெப் பேஜஸ் இருக்குது ஸோ நான் லிஸ்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற ஒரு வெப் பேஜை நான் இதுக்குள்ளே அந்த ஐ இந்த வெப் பேஜுக்குள்ள அதாவது மீடியா ஃபைல் அப்படிங்கிற ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே நான் வைக்கிறேன் இந்த வெப் பேஜுக்குள்ளே எனக்கு அந்த வெப் பேஜ் வேணும் அப்படின்னா நான் சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னா எனக்கு வந்துருச்சா இதுதான் அந்த வெப் பேஜ் ஸோ இதோட சைஸை எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹைட் அண்ட் வெடித்து கொடுக்கணும் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் வெத் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் சேவ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த வெப் பேஜுக்குள்ள எனக்கு ஹெச்டிஎம்எல் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வெப் பேஜ் இருக்கு ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு வெப் பேஜ் ஓகேங்களா அது ஐ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்படி பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஆடியோ அண்ட் வீடியோ வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆகும்போது ஒரு சைடுக்கும் இன்னொரு சைடில் இருக்குது ஸோ அந்த ஆடியோ வீடியோ டேக் எல்லாமே இன்லைன் லெவல் எலமெண்ட் ஸோ அதை நம்ம பிரேக் பண்ணால் தான் அதை அடுத்தடுத்த லைனுக்கு வரும் ஸோ பிஆர் இன்டு டூ ஸோ இப்போ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆகும்போது ஆடியோ மேலே இருக்கும் வீடியோ கீழே இருக்கும் ஐ ஃப்ரேமிங் இருக்கும் சரி ஸோ இதே மாதிரி ஆன்லைனில் சில விஷயங்கள் இருக்குது அதையும் நம்ம வெப் பேஜுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் உதாரணத்துக்கு யூடியூப்புக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா யூடியூப்புக்குள்ளே போகிறேன் ஸோ ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு ஷேருங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே எம்பர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எம்பர்ட் இந்த எம்பர்டை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த கோடு வரும் ஐ ஃப்ரேம் நான் சொன்ன மாதிரி ஐ ஃப்ரேம் இதை காப்பி பண்ணி காப்பி கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஐ ஃப்ரேமுக்கு அப்புறம் பிஆர் இன்டு டூ சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே வீடியோ இருக்கு வீடியோ அன்அவைலபிள் ஏன்னா சில நேரம் எல்லா வீடியோத்தையும் நம்மளால் இதில் வைக்க முடியாது அவங்க நமக்கு அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்துருந்தால் மட்டும்தான் வைக்க முடியும் ஸோ நான் வந்து வேறு வீடியோ ஏதாவது எடுத்துக்கிறேன் நார்மலாக தமிழ் இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிறேன் ஷேர் ஆப்ஷன் எம்பட் ஐ ஃப்ரேம் டேக்கு காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ண அப்படின்னா வந்துடுச்சா வீடியோ ஸோ இவங்க நமக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதனால் நம்மளால் எம்பர்ட் பண்ண முடியுது ரைட்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ நம்மளால் எம்பர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம எம்பர்ட் பண்ணலாம் அதாவது மேப் கூகுள் மேப் உதாரணத்துக்கு நான் கூகுள் மேப் போய்க்கிறேன் சென்னை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஷேர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் எம்பட மேப்புன்னு இருக்கும் ஷேர் லிங்க் சென்ட லிங்க் இல்லை எம்பட மேப் எம்பட மேப் கொடுத்தோன்னா நமக்கு ஐ ஃப்ரேம் வந்துடும் அந்த ஐ காப்பி ஹெச்டிஎம்எல் கொடுத்தோன்னா அந்த ஐ ஃப்ரேம் காப்பி ஆகிடும் ஸோ நான் என்ன போகிறேன் போகிறேன் அப்படின்னா நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் போய் இந்த ஐ ஃப்ரேமை பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வீடியோ இருக்குது வீடியோக்கு அப்புறம் எனக்கு மேப் இருக்குது அந்த மேப்பை சென்னையோட லொக்கேஷன் தான் நமக்கு காமிக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதோட டிஃபால்ட்டாகவே கொடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் வித் இருக்குது ஹைட் இருக்குது ஸ்டைல் பார்டர் ரிசிகோல் டூ ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது அலோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் அது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் அலோ பண்ணுறது அது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கூட லிங்க் ஆகி ஒர்க் ஆகும் அப்புறம் லோடிங் லேசி அதாவது வீடியோ வந்து லோட் ஆக லேட் ஆனால் கூட அது ஒரு பிக்சலேட்டடாக காமிச்சு லோட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு தான் இந்த ஐ ஃப்ரேம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மேப்பை இம்பர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா இன்னொரு விஷயத்தை கூட நம்ம இம்பர்ட் பண்ணிக்கலாம் அது கியூஆர் ஸோ இது கியூஆர் க்ரியேஷன் இல்லை ஆல்ரெடி கூகுள் கியூஆர்னு ஒன்று இருக்குது கியூஆர் சாட் கூகுள் அப்படின்னு அடிச்சாச்சுன்னா 
ஸோ நமக்கு கியூஆர் கோட்ஸ் இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் கூகுள் ஃபார் டெவலப்பர்ஸ்ன்னு வருதா ஸோ இதில் ஒரு கியூஆர் கோட் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரு கியூஆர் இருக்குது அந்த கியூஆருக்கு நம்ம என்ன வேணுமோ அதை நம்ம வச்சுக்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரூட் யூஆர்எல்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ரூட் யூஆர்எல்லாம் காப்பி பண்ணிக்கணும் ரூட் யூஆரில் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ஐஎம்ஜி டேக்கை உருவாக்கணும் ஐஎம்ஜி டேக் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ்ஆர்சிக்குள்ளே நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு வந்து அந்த ரூட்டை வச்சுட்டு இந்த கொஸ்டின் மார்க் தெரியுதா அந்த கொஸ்டின் மார்க் அப்புறமா சில விஷயங்களை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சார்ட் டைப் கொடுக்கணும் இது ஏன்னா இது கியூஆர் சார்ட் சிஹெச்டி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஆர் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் ஆம்புலன்ஸ் அண்ட் அண்ட் சார்ட் சைஸ் சிஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சுமாலக்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது சார்ட் சைஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா கியூஆர் கோடு ஸ்கேன் பண்ணால் அது எங்கேயாவது நம்ம வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணணும்ல அந்த வெப்பேஜோட லிங்க்கை நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா சார்ட் லிங்க் கொடுக்கணும் சிஹெச்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு யூஆர்எல் எடுத்துகிட்டு வரேன் உதாரணத்துக்கு இந்த யூஆர்எலையும் எடுத்துக்கிறோம் டெவலப்பர்ஸ் ஃப்ரம் சார்ட் காபி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் இதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன் மண்டி இந்த வெப்பேஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மேப் இருக்கும் மேப்புக்கு அப்புறமா கியூஆர் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த கியூஆரை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது எந்த வெப்பேஜுக்கு போகும் அப்படின்னா மொபைலில் இந்த வெப்பேஜுக்கு போகும் ஜாதா கியூஆர் ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படி ஸ்கேன் பண்ணும்போது இந்த ஒரு யூஆர்எல் நமக்கு ரீடைரக்டர் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு கியூஆரை உள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த கியூஆரை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அது டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் அது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணணும் இது ஆக்சுவலாக கூகுளால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கியூஆர் அதுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம ரீடைரக்ட் மட்டும் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண